வெல்கம் டு த ஷோ மனதோடு பேசவா என்னோட பேர் தினேஷ் தாமரை செல்வன் ஒவ்வொரு ஆல்டர்னேட் வெட்னஸ்டேவும் நம்ம மனசை தொடர ஒரு உண்மை கதையோடு தான் நான் உங்களை மீட் பண்ண போகிறேன் நம்ம ஃபேமிலி ஃப்ரெண்ட்ஸ் சொசைட்டி இதில் இருக்கிற ரிலேஷன்ஷிப்போட இம்பார்ட்டன்ஸ் அதில் இருக்கிற பாசிட்டிவான விஷயங்களை தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம் மனதோடு பேசவா இது எபிசோட் நம்பர் சிக்ஸ் நான் ரூமிய என்னோட ஆஃபீஸில் சந்தித்தேன் அவர் ஒரு திருநங்கையாக இருந்தாலும் தன்னுடைய ஃபேமிலி லைஃப்லேயும் சொசைட்டி லைஃப்லேயும் வந்த சவால்களை எப்படி சமாளித்து முன்னுக்கு வந்தார் அப்படிங்கிறத பற்றி தான் ரூமியே சொல்கிறது மாதிரி நான் அந்த கதையை தொகுத்து வழங்க போகிறேன் அவசியம் இந்த ஷோவை ஃபுல்லாக கேளுங்க வாங்க இப்போ ஷோக்குள்ளே போகலாம் மனதோடு பேசவா நான் ஸ்ருதி செப்டம்பர் ரெண்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஏழில் எங்கள் வீட்டுக்கு நான் தான் முத பொண்ணாக பிறந்தேன் எங்கள் அப்பா பேர் விவேக் பாட்டியா கெமிஸ்ட்ரி டீச்சர் அப்புறம் எங்கள் அப்பாவுக்கு நல்ல ஜாப்பு சென்ட்ரல் கவர்மெண்டில் ஹைதராபாடில் போஸ்டிங் கிடச்சிது ஆஸ் அ சயின்டிஸ்டா வெளியில் எங்கள் அப்பாவை ரொம்ப மரியாதையாக ஒரு நல்ல இன்ஸ்பிரேஷன் பர்சனாக தான் பார்ப்பாங்க எங்கள் அம்மா ரீமா ஹோம் மேக்கர் ஆனால் அடிக்கடி தலைவலி ஆஸ்மா ஏதாவது ஒரு ஹெல்த் இஷ்யூ வந்துக்கிட்டே இருக்கும் பாவம் அவங்களுக்கு ஃப்ரெண்ட்ஸு ரிலேட்டிவ்ஸு எல்லாருமே கொஞ்சம் தள்ளி இருந்தாங்க ஏன்னா நாங்கள் ஹைதராபாட்டுக்கு வந்துட்டோம் அப்படின்றதுனால சில நாளில் எங்கள் அம்மாவுக்கு உடம்பு முடியாமல் இருந்தாலும் பெட்லேருந்து எழுந்துச்சு வந்து எங்கள் அப்பாவுக்கு சாப்பாடு சூடாக செஞ்சு கொடுக்கணும் பல நாள் எங்கள் அம்மா எங்கள் அப்பாவுக்கு பயந்துக்கிட்டே ஒன்றும் சொல்லாமல் செஞ்சு கொடுப்பாங்க எங்கள் வீட்டில் தினமும் எங்கள் அப்பாவுக்கும் அம்மாவுக்கும் அடிக்கடி சண்டை வரும் எனக்கு நினைவு தெரிஞ்ச நாள்லேருந்து சில சமயம் எங்கள் அம்மாவை எங்கள் அப்பா அடிக்கவும் செஞ்சுருக்காங்க எங்கள் அப்பாவும் அம்மாவும் சிரித்து பேசி நான் பார்த்ததே இல்லை அவங்க கஷ்டத்தை என்கிட்ட தான் சொல்லி அழுவாங்க எனக்கு அப்போது அஞ்சு வயசு எங்கள் அம்மா ஏதோ கஷ்டத்தில் இருக்காங்க அவங்களுக்கு ஹெல்ப் வேணும் அப்படிங்கிறது மட்டும்தான் எனக்கு புரியும் அப்பப்போ என்கிட்ட வந்து மத்தியானம் இங்கே பரஸ்வதி இன்றைக்கி உங்கள் அப்பா வந்து சண்டை போட்டாலும் போடுவார் என் கூடவே இருப்பியா அப்படின்னு சொல்லி எனக்கு சாக்லேட்லாம் கொடுப்பாங்க எங்கள் அப்பா ஏதாவது சண்டை போட வராருன்னா நான் அங்கே நடுவில் பூந்து கற்ற ஆரம்பிச்சிருவேன் சில நேரம் அழுகை கூட செஞ்சுருக்கேன் ரெண்டு பேர் இடையில நின்று அப்பையும் அவங்க சண்டை ஓயாமல் தான் இருக்கும் தொடர்ந்துக்கிட்டே இருப்பாங்க இதுக்கிடையில் என் தங்க அங்கிதா என்னோட மூணு வயசு சின்ன பொண்ணு எங்கள் அப்பா அம்மா சண்டை போடும்போது அவள் ரொம்ப பயந்து இருப்பாள் அவளுக்கு என்ன மாதிரி பயமாகவும் கஷ்டமாகவும் இருக்கக்கூடாது அப்படின்னு நான் எங்கள் அப்பா அம்மா சண்டை போடும்போது அவளை ஒரு ரூம்குள்ளே வச்சு பூட்டிடுவேன் சண்டை முடிஞ்ச அப்புறம் கதவை திறந்து பார்த்தா அவள் உடம்பு ஒரு நடுக்கத்துலேயே இருப்பாள் ரொம்ப எக்ஸ்ட்ரா கேர்ஃபுல்லாக இருப்போம் நானும் என் தங்கையும் நாங்கள் வீட்டில் இல்லைன்னா ஏதாவது நடந்துடுமோ அப்படின்னு ஒரு பயத்துலேயே இருப்போம் எங்கள் அம்மா கட்டி பிடிச்சிட்டு தான் நான் தங்குவோம் சின்ன சவுண்டு எங்கள் அப்பா நடக்கிற அந்த சவுண்டு கேட்டாட்டா கூட ஒரு பயம் வர ஆரம்பிச்சிடும் ஏதோ நடக்க போகுதோ அப்படின்னு எங்கள் மனசுக்குள்ளே ஓட ஆரம்பிச்சிடும் எங்கள் அப்பா கிட்ட ரொம்ப கோபமாக பேசாதீங்கப்பா எனக்கு ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்குது அம்மா ரொம்ப வேதனைப்படுறாங்க தங்கச்சி ரொம்ப ரொம்ப பயப்படுறா அப்படின்னு சொல்லி நிறைய லெட்டரை எழுதியிருக்கேன் ஆனால் அந்த லெட்டர் எதையுமே எங்கள் அப்பா கையில் கொடுக்குற தைரியம் எனக்கு இருந்ததில்லை அந்த லெட்டர்லாம் எழுதி என் பொட்டுக்குள்ளேயே மறுபடியும் பூட்டி வச்சுருவேன் நான் சிக்ஸ் ஸ்டாண்டர்ட் படிக்கும்போது எனக்கு ஃப்ராக்கெல்லாம் எடுத்து கொடுப்பாங்க ஆனால் எனக்கு அது சுத்தமாக பிடிக்காது எனக்கு இந்த பசங்களை மாதிரி ட்ரெஸ் பண்ணிக்கிறது ரொம்ப பிடிக்கும் கடைக்கு கூட்டிகிட்டு போனாலும் வாய்ஸ்லெஸ் செக்ஷன் கூப்பிட்டு போக மாட்டாங்களா அப்படின்னு யோசிப்பேன் 
நான் என்னை இப்படி பார்க்குறேன் ஆனால் மற்றவங்க எல்லோரும் என்னை வேறு மாதிரி பார்க்குறாங்க அப்படின்னு நினைக்கும்போது எனக்கு நமக்கு ஏதோ ப்ராப்ளம் இருக்கோ அப்படின்னு தோணும் அடிக்கடி அந்த கன்ஃபியூஷன் ஒரு பக்கம் இருந்தாலும் எனக்கு எங்கள் அம்மாவை ப்ரொடெக்ட் பண்ணணும் முதல்ல அப்படிங்கிறது மட்டும்தான் மனசில் இருக்கும் எங்கள் அப்பா நாங்கள் நல்லா படிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி ரொம்ப ஸ்ட்ரிக்டாக இருப்பாங்க டாப் ரேங்கராக தான் வரணும் எனக்கு இந்த மேக்ஸ் சப்ஜெக்ட் பிடிக்க பிடிக்காது இருந்தாலும் எங்கள் அப்பாக்காக நான் எக்ஸ்ட்ரா ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணி நல்லா படித்து எப்பயுமே நல்ல மார்க் எடுக்கிறதா காமிச்சிட்டு இருப்பேன் காரணம் அது வீட்டோட நிம்மதியை நல்லா வச்சுக்கோ அப்படின்னு நான் எங்கள் அப்பாக்கிட்ட சைக்கிள் கூட கேட்டதில்லை சின்ன வயசுலேருந்தே ஃபோர்த் ஸ்டாண்டர்ட்லேருந்து இந்த ஹைதராபாடில் ஆர்டிசி பஸ்ஸுன்னு சொல்லுவாங்க அதில் தான் நானும் என் தங்கையும் ஸ்கூலுக்கு கூட போயிடுவோம் நான் செவன்த் ஸ்டாண்டர்ட் படிக்கும்போது என் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் கூட சைக்கிள் வச்சுருந்தாங்க எங்கள் அப்பாகிட்ட போய் சைக்கிள் வேணும் அப்படின்ற மாதிரி ஆரம்பித்தேன் அதுக்கு அவர் ஃபேஸெல்லாம் ரெட்டாகி அதெல்லாம் ஒன்றும் வேணாம் அப்படின்னாரு அவர் போட்ட சத்தத்துலேயே எனக்கு மறுபடியும் அவர்கிட்ட சைக்கிளே கேட்கக்கூடாது அப்படின்னு முடிவு பண்ணிட்டேன் என்ன தான் கஷ்டமாக இருந்தாலும் நானும் என் தங்கையும் அந்த ஆர்டிசி பஸ்ஸில் கூட்டம் ரொம்ப அதிகமாக இருக்கும் அதில் தான் ட்ராவல் பண்ணுவோம் ஸ்டாப் வரப்போதுன்னா முன்னாடியே எந்த வச்சு வெளியில் வரணும் அந்த கூட்டத்தில் வெளியில் வர்றது அவ்வளோ ஈஸி இல்லை பேக் மாட்டிக்கிட்டு எல்லாரையும் கொஞ்சம் இது பண்ணி வெளியில் வந்து சேரணும் ஒரு முறை என் தங்கச்சி கூட பாவம் கீழே விழுந்து அவ கையே வீங்கிடுச்சு அப்படி தான் நாங்கள் ரெண்டு பேரும் ஸ்கூலுக்கு போய் வந்துட்டு இருந்தோம் ஆனால் எனக்கு ஸ்போர்ட்ஸுன்னு வரும்போது ஒரு ஃப்ரீடம் இருக்கிற மாதிரி தோணும் நான் பாய்ஸ் மாதிரி ஹேர் கட் பண்ணிக்க முடியும் பாய்ஸ் மாதிரி டிஷர்ட் ஷார்ட்ஸ்லாம் போட்டுக்க முடியும் அப்படியே போய் ஹாக்கி விளையாட போயிடுவேன் அப்போ ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்கும் விளையாடும்போது சில பசங்க ஹே ஸ்ருதி அப்படின்னு கூப்பிடுவாங்க என் ஃபேஸ் அப்படி ஒரு மாதிரி மாறிடும் இதை என் தங்க சரியாக நோட் பண்ணியிருக்கா அப்புறம் ஒரு நாள் என்னை கூப்பிட்டு இங்கே பார் இனிமேல் உன் பேர் ரூமி அப்படின்னு அவ பேர் வச்சா எனக்கு அந்த பேர் ரொம்ப பிடிச்சிருந்துச்சு நிறைய பசங்க ஹே ஸ்ருதி அப்படின்னு கூப்பிட்டாங்கன்னா நான் ரூமி இனிமேல் என்னை ரூமின்னு கூப்பிடு அப்படின்னு சொல்லுவேன் சில பேர் என் பழைய பேரை வச்சு கூப்பிட்டுகிட்டே இருப்பாங்க நான் கான்ஷியஸாக அவங்கள நான் திரும்பி பார்க்க மாட்டேன் ரூமின்னு கூப்பிட்டா மட்டுந்தான் திரும்பி பார்ப்பேன் அதுக்கப்புறம் எல்லாருமே என்னை ரூமின்னு கூப்பிட ஆரம்பிச்சிட்டாங்க நான் லெவன்த் ஸ்டாண்டர்ட் வந்துட்டேன் எனக்கு கடைசி தம்பி இருந்தான் அவன் பேர் ரோஹன் எனக்கு அவனுக்கும் எட்டு வயசு டிஃப்ரென்ஸு ஆனால் அவன் என்னை சின்ன வயசுலேருந்தே அண்ணன் தான் கூப்பிடுவான் எங்கள் அம்மா பாய்ஸ் ட்ரெஸ் போட்டுக்கிறதுக்கு எப்பயுமே அந்த ஃப்ரீடம் கொடுப்பாங்க ஆனால் அடிக்கடி சொல்லுவாங்க கடவுள் இப்படி தான் அவனை கொடுத்தாரு ஆனால் நீ பையனாக பிறந்திருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி எங்கள் வீட்டில் எல்லாருமே ஒரு விதமாக எனக்கு சப்போர்ட் பண்ணாங்கன்னு நான் சொல்லுவேன் எங்கள் அப்பாகிட்ட மட்டும் நான் எதையுமே எக்ஸ்ப்ரெஸ் பண்ணதில்லை நான் இப்போது வளர்ந்ததால் என்னோட பாடி ஃபீச்சர்ஸ்லாம் எக்ஸ்போஸ் ஆக ஆரம்பிச்சிருச்சு நான் பஸ்ஸில் பேண்ட் ஷர்ட் போட்டுட்டு லேடிஸ் சீட்டில் உட்கார போனால் லேடிஸ்லாம் அந்த சைட் போய் உட்காரு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க சரி ஜென்ட் சைடில் போய் உட்காரலாம் அப்படின்னு போனால் சில பேர் லேஸாக உரசி பார்ப்பாங்க சில பேர் அங்கங்கே தொடவும் செய்வாங்க பப்ளிக் டாய்லெட்ஸ் இன்னும் கஷ்டம் நான் உள்ளே போனோம்னா லேடிஸ் பாதுகாப்பாக இல்லாத மாதிரி உணர்வாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் உள்ளே போக முடியாது சில நாள் என் தங்க எனக்கு ஹெல்ப் பண்ணுவா டாய்லெட்டில் யாரும் இல்லாத போது என்னை அவளோட ஒரு டைம் போய் செக் பண்ணிவிட்டு என்னை கூட்டிகிட்டு போவாள் ஒரு பக்கம் நான் இப்படி இருக்கிறது கஷ்டமாக இருந்தாலும் சொசைட்டி என்னை இப்படி ட்ரீட் பண்ணுறது இன்னும் ரொம்ப வலிக்கும் எங்கள் அம்மா சொல்லுவாங்க 
ஒரு நாள் உனக்கு கல்யாணம் நடக்கும் அப்போ இதே மாதிரி நீ ட்ரெஸ்லாம் பண்ணிகிட்டு இருக்க முடியாது சொசைட்டிக்காக நீ உன்னை மாற்றிக்கிட்டு தான் ஆகணும் அப்படின்னு சொல்லி என்னால் ஒரு கட்டத்துக்கு மேலே இந்த உடம்பை வச்சுட்டு என்ன பண்ண போகிறேன் அப்படின்னு ரொம்ப கஷ்டமாக இருந்துச்சு நான் எதுக்கு இந்த வாழ்க்கையை வாழணும் அப்படின்னு தோண ஆரம்பிச்சிச்சு இதை யார்கிட்ட சொல்ல முடியும் எங்கள் அப்பா கிட்ட போனால் அதுக்கு ஒரு கட்ஸ் வேணும் நிச்சயமாக நேரில் சொல்ல முடியாது அப்படின்னு முடிவு பண்ண என்னோடய கசின் வீட்டுக்கு லீவ் போகிறதா சொல்லி ரிஷிகேஷ் புறப்பட்டு போனேன் அங்கே போய் சூசைட் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு போயிட்டேன் எங்கள் அப்பாவுக்கு அந்த கங்கை நதி ஓரமாக நிசப்தமாக இருந்துச்சு ஒரு லெட்டர் எழுதினேன் அப்பா நான் ரூமி எனக்கு இந்த லைஃப் வேணாம்ப்பா ஏன்னா இந்த உடம்பு நான் இல்லைப்பா நான் சின்ன வயசுலேருந்தே நிறைய வழி இருக்கும்ப்பா நான் உங்ககிட்ட சொன்னால் நீங்கள் கோவப்படுவீங்களோன்னு பயந்து மறைச்சிடுவேன் நான் நிறைய லெட்டர் எழுதியிருக்கேன்ப்பா அது எல்லாத்தையும் அந்த பெட்டிலேயே பூட்டி வச்சுருவேன் உங்ககிட்ட கொடுத்ததில்ல என்னால் அதுக்கு மேலே வழி பொறுத்துக்க முடியலப்பா ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கு இதுக்கு மேலே என்னால் எப்படி சொல்கிறது தெரியலப்பா அப்படின்னு சொல்லிட்டு லெட்டராக எங்கள் அப்பாவுக்கு ஒரு இமெயிலில் அனுப்பிட்டு அந்த நதிக்குரோரமாக நடக்க ஆரம்பித்தேன் அதே நேரம் ஒரு சாதுவை பார்த்தேன் அவர்கிட்ட போய் பேசணும்னு தோணுச்சு அவர்கிட்ட போய் நாம் எதுக்கு வாழணும் நம்ம வாழ்க்கை புறாவே கஷ்டமாக இருந்துச்சுன்னா எதுக்கு இருக்கணும் அப்படின்னு கேட்டேன் அதுக்கு அவர் எல்லாத்தையும் சீரியஸாக பார்க்கக்கூடாதுப்பா லைஃப்பை எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ண தான் கடவுள் இந்த உடம்பு கொடுத்துருக்காரு ஒரு நாள் எல்லோரும் போய் தான் ஆகணும் ஆனால் இருக்கிற வரைக்கும் சந்தோஷமாக இருக்க கற்றுக்கணும் அப்படின்னு சொன்னார் எனக்கு ஒரு நிமிஷம் சூசைட் பண்ணிக்கணுமா அப்படின்னு இருந்துச்சு என் கசின் வீட்டுக்கு போனேன் அதே சமயம் எங்கள் அப்பா அங்கே கால் பண்ணியிருந்தார் அப்புறம் என்னை பத்திரமாக வீட்டுக்கு கூப்பிட்டு போனார் என் ரெண்டு கையை பிடிச்சிட்டு அவரோட நெத்தியில் வச்சுக்கிட்டு என்னை மன்னிச்சிட்டு ரூமி நான் இவ்வளோ நாள் என்னோடய எக்ஸ்பெக்டேஷன்லேயே நீங்கள்லாம் வளரணும் அப்படின்னு நினச்சிட்டேன் ஒரு அப்பாவாக உன்னோட கஷ்டத்தை நான் பார்க்காம புரிஞ்சிக்காமல் இருந்துட்டேன்ல அப்படின்னு சொல்லி ரொம்ப அழுதார் எனக்கு எங்கள் அப்பா திரும்பி வேணும் ஒரு நல்ல அப்பாவாக ஒரு நல்ல ஃப்ரெண்டாக நான் எல்லாத்தையும் ஷேர் பண்ணுற மாதிரி என் அப்பாவும் அம்மாவும் ஒரு தீர்மானம் பண்ணாங்க இனிமே பசங்க முன்னாடி நம்ம எந்த சண்டையும் போடக்கூடாது அவங்க பாதிக்கிற அளவுக்கு அப்படின்னு எங்கள் அம்மா நான் உனக்கு ரொம்ப கஷ்டம் கொடுத்துட்டேன்ல அப்படின்னு கேட்டாங்க நான் அப்படிலாம் இல்லைம்மா அப்படின்னு சொன்னேன் நான் லெவன்த் டுவெல்த் முடிச்சுட்டு ஐஐடிஜி கோச்சிங் படிக்கலாம்னு சொன்னாங்க அந்தளவுக்கு என்னால் ஃபோக்கஸ் பண்ண முடியும்னு தோணலை நான் இன்ஜினியரிங் காலேஜில் கவர்மெண்ட் தெலுங்கானாவில் ஜாயின் பண்ணேன் இப்போ நான் வெளியில் போய் தங்கி படிக்கணும் மறுபடியும் என்னை ஒரு கேர்ள்ஸ் ஹாஸ்டலில் சேர்த்தாங்க ஏன்னா என் அஃபிஷியல் ரெக்கார்ட் படி அதே பழைய பேர் தான் இருந்துச்சு ஸ்ருதின்னு பிடிக்கிதோ இல்லையோ நான் இதை கடந்து தான் போகணும் ஹாஸ்டல் உடனெலாம் என்னை கிண்டலாக பண்ண பார்ப்பாங்க 
என் காலேஜ் ப்ரொஃபஸர் அம்மா நீ ஏன் இப்படி ட்ரெஸ் பண்ணிட்டு வர அப்படின்னு கேட்டார் கேர்ள்ஸ் ஹாஸ்டலில் பொண்ணுங்க எல்லாம் சேர்ந்து ஒரு ட்ராமாவே போடுவாங்க என்னை வச்சு வார்டன்கிட்ட போய் கம்ப்ளைண்ட் பண்ணுற மாதிரி என் ரூம்குள்ள ஒரு பையன் நுழைஞ்சிட்டான் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அப்போ வார்டன் என் ரூமை வந்து கதவை தட்டி டே தம்பி வெளில வாடா பொண்ணுங்க ஹாஸ்டலில் உனக்கு என்ன வேலை அப்படின்லாம் சொல்லி கிண்டல் பண்ணுவாங்க எனக்கு ரூம்குள்ளே கதவை சாத்திட்டு தனியாக எழுதுகிட்டு இருப்பேன் அதே சமயம் நான் இங்கே இருந்து படிக்கிறதுக்கு ஏதாவது வெளியில் பார்ட் டைம் வேலை பார்க்கலான்னு தோணுச்சு ஜாப்ஸ் அப்ளை பண்ணேன் இன்டர்னாக ஒரு தேர்ட்டி கிலோமீட்டர்ஸ் தள்ளி எனக்கு ஒரு வேலை கிடச்சிச்சு அந்த கம்பெனியில் என் காலேஜை விட பெட்டராக தான் ட்ரீட் பண்ணாங்க நான் ஹாஸ்டலில் விட்டு தனியாக ரூம் எடுத்து தங்கி என்னோடய எக்ஸ்பென்ஸ் எல்லாம் மேனேஜ் பண்ணிக்கிட்டேன் அது மட்டும் இல்லாமல் ஸ்கில்ஸை டெவலப் பண்ணிக்கிட்டேன் ஒருவேளை காலேஜ் டிகிரி இல்லைனா இந்த ஸ்கில்ஸை வச்சு மேனேஜ் பண்ணிக்கலான்னு தோணுச்சு எக்ஸாம் எழுதணுன்னா செவன்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்ட் அட்டெண்டன்ஸ் தேவைப்பட்டுச்சு சில நேரம் ஃபைன் கட்டி எழுதியிருக்கேன் ஒரு சில நேரம் உங்கள் அம்மா கிட்ட பேசணும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அப்போ என் ஃப்ரெண்டு ஒரு பொண்ணுக்கிட்ட நீ எங்கள் அம்மாவை பேசணும் அப்படின்னு சொல்லி எக்ஸாமுக்கு ரிக்வஸ்ட் பண்ணி எக்ஸாம் எழுதியிருக்கேன் நான் நல்ல ஸ்கில்ஸை டெவலப் பண்ணிக்கிட்டேன் ப்ராடக்ட் மார்க்கெட்டிங் கோடிங் பூட் கேம்ப் கம்யூனிகேஷன் சேல்ஸ்ன்னு கம்பெனி எனக்கு ஸ்பான்சர் பண்ணிச்சு பியூர் மெரிட்டில் எக்ஸாமில் உட்கார முடிஞ்சிச்சு நல்லபடியாக கிராஜுவேட் ஆனேன் மும்பை ஸ்டார்ட் அப் ஐஐடிஎன்ஸ்லாம் சேர்ந்து ஒரு கம்பெனி ஆரம்பித்தாங்க அதில் வேலைக்கு சேர்ந்தேன் அங்கே எனக்கு ப்ராடக்ட் மேனேஜர் ரோல் கொடுத்தாங்க அங்கேருந்து ஃபவுண்டர் இந்த ஜெண்டர்லாம் இங்கே பார்க்க மாட்டோம்ப்பா நீங்கள் நல்லபடியாக ஈஸியாக ஒர்க் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொன்னார் எனக்கு விபியோடலாம் இன்ட்ராக்ட் பண்ணுற ஒரு சான்ஸ் கிடச்சிது அங்கே கிளைண்ட்டோட என் ஸ்கூல் டிபேட்ஸு இங்கிலீஷ் கம்யூனிகேஷன் லாங்குவேஜ் இது எல்லாமே ஹெல்ப் பண்ணிச்சு சரியாக அக்டோபர் ட்வெண்ட்டி ட்வெண்ட்டி நான் ஹார்மோனல் ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்துக்கிட்டேன் என்னோடய வாய்ஸ் சேஞ்ச் ஆக ஆரம்பிச்சிச்சு மூணு மாதத்தில் ஜான்வரிக்குள்ளே என் வாய்ஸ் கம்ப்ளீட்டாக ஒரு ஜென்ஸ் வாய்ஸாக மாறிச்சு இதை பார்த்துட்டு இதெல்லாம் கிளைண்ட்ஸ் கிட்டே சொல்ல முடியாது அப்படின்னு சொல்லி பேச ஆரம்பிச்சிட்டார் என் ஃபவுண்டர் எனக்கு அதுக்கு மேலே அந்த கம்பெனியில் வேலையில் இருக்கணும்னு தோணலை வேலையை ரிசைன் பண்ணேன் ஒரு பக்கம் என்னோடய கான்ஃபிடன்ஸ் பூஸ்டப் ஆகிருந்தாலும் இன்னொரு பக்கம் இந்த வேறுபாடு எப்பயுமே இருக்குமா அப்படின்னு என் கான்ஃபிடன்ஸை கொஞ்சம் கம்மி பண்ண ஆரம்பிச்சிச்சு கடைசியாக தாட் ஒர்க்ஸ்னு ஒரு கம்பெனி அங்கே ஜாயின் பண்ணேன் அங்கே என்ன மாதிரி இருக்கவங்க டேலண்ட் ஸ்கில்லை மட்டும்தான் பார்ப்பாங்க எல்லாரையும் சமமாக வச்சு பார்ப்பாங்க அப்படின்னு சொன்னாங்க இப்போ அந்த கம்பெனியில் நான் இன்டர்னாக ஒர்க் பண்ணிட்டுருக்கேன் நான் ஏர்ன் பண்ண சேலரிலேருந்து என்னோட அடுத்த கட்ட மாற்றத்துக்கான சர்ஜரிஸை நான் இப்போ பண்ணிகிட்டு இருக்கேன் என் தங்கையோட படிப்புக்கு ஹெல்ப் பண்ணுறேன் அங்கிதா இன்றைக்கி லா காலேஜில் படிச்சுட்ருக்கா என் தம்பி ரோஹன் டுவெல்த் ஸ்டாண்டர்டில் படிச்சுட்ருக்கான் விஎஃப்எக்ஸ் டிசைன் பண்ணிகிட்ருக்கான் இப்போ எனக்கு தாடி மீசை எல்லாமே வர ஆரம்பிச்சிருச்சு ரெண்டு வருஷமாக எனக்கு நான் இப்போ தான் புதுசாக பிறந்த மாதிரி தோணுது என் பேரை அஃபிஷியலாக சேஞ்ச் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டேன் வேதாந்த் வேதாந்த் ரூமி மிஸ்ரா அப்படின்னு என் மிடில் நேம் ரூமி எனக்கு முன்னாடியிலேருந்து கை கொடுத்ததுனால அதை வச்சுக்கிட்டேன் என் ஃபேமிலியோட என் ஃப்ரெண்ட்ஸு அப்புறம் எனக்கு கடவுள் நம்பிக்கையும் உண்டு ப்ரொஃபஷ்னல் தெரப்பிஸ்ட்டு பெரிய பக்க பலமாக இருந்தாங்கன்னு தான் நான் சொல்லுவேன் நான் பட்ட கஷ்டம் என்ன மாதிரி இருக்கவங்க படக்கூடாதுன்னு நினச்சேன் ஸோ இன்றைக்கி நான் ஸ்கில் டெவலப்மெண்ட் ஃப்ரீ ட்ரைனிங் கிளாஸஸ் எடுத்துகிட்ருக்கேன் டெல்லி மெட்ரோவோட சேர்ந்து திருநங்கைகளுக்கான தனி சீட்டு ரெஸ்ட் ரூம்லாம் எக்ஸ்பெரிமெண்டல் அப்ரோச்சில் செட் பண்ணோம் அதே சமயம் அவங்கள ஃபாலோ பண்ணுறதுக்குன்னு தொந்தரவு கொடுக்குறதுக்கும் தான் ஒரு கூட்டம் இருந்துச்சு அப்புறம் அந்த இனிஷியேட்டிவை ஸ்டாப் பண்ணிட்டோம் இப்போல்லாம் கவர்மெண்ட்டை ப்ரைவேட் ஆர்கனைசேஷனில் பார்த்தோன்னா இதெல்லாம் மனசில் வச்சுட்டு யூனிசெக்ஸ் டாய்லெட்ஸ் வைக்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க அது ரொம்பவும் ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்குது யார் வேணுனாலும் அந்த டாய்லெட்குள்ளே ஜெண்டர் வித்தியாசம் இல்லாமல் போகலாம் சில ப்ரைவேட் ஆர்கனைசேஷன்ஸில் ஹையரிங் அதாவது இன்க்ளூசிவ் ஹையரிங் பண்ணுறாங்க 
எந்த ஜெண்டர் வேறுபாடும் இல்லாமல் ஹையர் பண்ணி ஒர்க் பண்ண வைக்கிறாங்க இன்றைக்கி கால் டாக்ஸி ப்ரைவேட் வெஹிக்கிள் எல்லாமே வந்துடுச்சு தனியாக சுதந்திரமாக ட்ராவல் பண்ண முடியும் ஆனால் இந்த சமுதாயத்தில் சரியான படிப்பு இல்லாமல் ஃபேமிலியோட சப்போர்ட் இல்லாமல் சொசைட்டியோட அங்கீகாரம் இல்லாமல் ரொம்பவும் கஷ்டப்படுறவங்க நிறைய பேர் இருக்காங்கல்ல நிறைய ப்ரைவேட் கம்பெனிஸ் ஹைரிங் இன்க்ரீஸ் பண்ணலாம் இல்லை நிறைய என்ஜிஓஸ் முன்னுக்கு வந்து ஸ்கில் டெவலப்மெண்ட் ப்ரோக்ராம் செஞ்சு கொடுக்கலாம் முக்கியமாக இந்த சொசைட்டிக்கு ஒரு ஹியூமனாக கலெக்டிவாக அவங்க அவங்க ஸ்ட்ரென்த் ஸ்கில்ஸை வச்சு ஒன்றா ஒர்க் பண்ணால் ஒரு நல்ல வேல்யூ கொண்டு வர முடியும்ல இந்த சொசைட்டிக்கு ஒரு சின்ன ரிக்வஸ்ட் ரூமியாக என்ன மாதிரி நீங்கள் ரோட்ஸில் யாரையாச்சும் பார்த்தீங்கன்னா அவங்கள எந்த ஒரு வித்தியாசமும் பார்க்காம ஒரு நார்மல் பர்சனாக பார்க்கலாமே தேங்க்யூ ஃபார் லிஸ்னிங் தி ஷோ மனதோடு பேசவா உங்களுக்கு இந்த ஷோ படிச்சிருக்கோம்னு நம்புகிறேன் அவசியம் ஃபாலோ பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஃபேமிலி எல்லாருக்கிட்டையும் இந்த பாட்காஸ்ட்டை ஷேர் பண்ணுங்கள் மீண்டும் ஒவ்வொரு ஆல்டர்னேட் வெட்னஸ்டேவும் நம்ம மனசை தொடர ஒரு உண்மை கதையோடு தான் நான் உங்களை மீட் பண்ண போகிறேன் அதுவரை உங்கள் மனதோடு தினேஷ் தாமரை செல்வனின் மனதோடு பேசவா